ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ഹിന്ദുക്കൾ ആണ് വന്നിരുന്നത് സ്റ്റേജിൽ അഞ്ചാറ് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു നാലഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ സീനിയർ ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് വരെ രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം കിടക്കയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കരാഗ്രി വസതി ലക്ഷ്മി കരമധ്യ സരസ്വതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാല് നിലത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമി തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം പല്ല് തേക്കണം നാക്കോടിക്കണം വായ കഴുകണം കുളിക്കണം മുഖം കഴുകണം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദീർഘശ്വാസം എടുക്കണം ലങ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവദശകം നിർബന്ധമായിട്ടും ആലപിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജലപാനവ്രതം ഇങ്ങനെതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും നിങ്ങൾ ഹിന്ദു സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കണം ഹിന്ദു സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വാല്യൂസ് നശിക്കില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനം നോക്കാൻ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ഭാരതീയ പൈതൃകപ്പെടും ചിന്മയാ മിഷനിൽ അസാധാരണമായ വിധത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാതാമൃതാനന്ദമയിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പൈതൃകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല എൻ എസ് എസിൻ്റെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്കൂളുകളിൽ കുറച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ധാരാളം ഹിന്ദു സ്കൂളുകളുണ്ട് ആ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൈതൃകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ ജീവിതം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഹിന്ദു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആശ്രമങ്ങൾ ഹൈന്ദവ കമ്പനികളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഹൈന്ദവ കടകൾ ഹൈന്ദവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ പോയാലും ശരി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി നമ്മളുടെ മക്കളെ ഒരു കേരളം ഒരു അസാധാരണമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അതിശക്തമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ആ മാറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൂടി അത് എത്തണം ഈ എലക്ഷനും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഈ ശബരിമലയും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന തിന്മകളും എല്ലാം ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ ശക്തി ഒത്തുചേരലിലൂടെയുള്ള ശക്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ധാന്യമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അമൃത ടി വിയിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതവും അമൃത ടി വിയിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശബരിമല ദർശനമെന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മതത്തുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിലെ രാമായണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ മാറുന്നു അമ്മൂമ്മമാർ മാറുന്നു അപ്പൂപ്പന്മാർ മാറുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ മാറുന്നു മക്കളെ മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഹിന്ദു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറയുക എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ വികസിക്കണം പണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചിന്മാ മിഷൻ ഉണ്ട് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സ്കൂളുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഇഷ്ടമാരി സ്കൂളുകളുണ്ട് ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ സ്കൂളുകളുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ സ്കൂളുകളുണ്ട് സായിബാബയുടെ ബാലവികാസുണ്ട് അമ്മയുടെ അയുദ്ധ അമൃത യുവധാരയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിലെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കാം പിന്നെ ചിന്മാ മിഷൻ്റെ സ്കൂളുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് അമ്മയുടെ അമൃതയുടെ സ്കൂളുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് അത്ര സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സെക്ഷനും നോക്കാം പല പല ആശ്രമങ്ങളോട് ചേർത്ത സ്കൂളുകളുണ്ട് പല ആശ്രമങ്ങളോട് ചേർത്ത സ്കൂളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിന്മാ മിഷനെ പോലെ തന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ സ്കൂളുകൾ ധാരാളം പോകരുതുണ്ട് സായിബാബയുടെ സ്കൂളുകൾ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും പണ്ടത്തെ മാതിരിയില്ല പണ്ട് കോൺവെൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല അടിമുടി മാറ്റാണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം സാധിക്കട്ടെ എന്ന്